தண்ணீர்ல இயங்கக்கூடிய புதிய ரக மோட்டார் வாகன இன்ஜின் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அது பத்தின செய்தி எப்படி வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது வடிவமைத்தது யார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல தண்ணீர்ல இயங்கக்கூடிய புதிய ரக மோட்டார் இன்ஜின் மோட்டார் வாகன இன்ஜினை வந்து வடிவமைத்திருக்கிறார் யார் அப்படின்னா அவர் ஒரு தமிழர் அவர் வந்து திருப்பூரை சேர்ந்தவர் தமிழர்களுடைய சாதனையை ஜப்பான் அங்கீகரித்திருக்கிறது ஜப்பான்ல அவருடைய இன்ஜினை அவங்க ஆராய்ச்சிக்காக எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அடுத்ததாக அது வந்து மேனுபேக்சரிங்காக அடுத்த நிலைக்கு சென்றிருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பாக்கிறோம் இதை கண்டுபிடித்திருக்கிறவர் யார் அப்படின்னா கோவையை சேர்ந்த குமாரசாமி அப்படின்றவர் தான் கண்டுபிடித்திருக்கிறார் இவர் ஒரு தமிழர் இவருடைய கண்டுபிடிப்பு உலகினுடைய முதல் கண்டுபிடிப்பு இது ஏன்னா வந்து தண்ணீர்ல ஓடக்கூடியது அப்படின்னு பாக்குறோம் இல்லையா தண்ணீர்ல வந்து இன்னொரு வகையிலான தண்ணீர் அதாவது டிஸ்டில்டு வாட்டர் அப்படின்றது இந்த பேட்டரிக்கு யூஸ் பண்றோம் இல்லையா அந்த மாதிரியான தண்ணீர்ல ஓடக்கூடியதுதான் இந்த என்ஜின் அதைத்தான் அவர் கண்டுபிடித்திருக்கிறார் என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா இந்த மோட்டார் சைக்கிள் கார் என்ஜின் இதுல வந்து இது எல்லாத்தையுமே இந்த தண்ணீரால இயக்க முடியும் அப்படின்றது அவர் சோதனையில செய்து காட்டியது பொதுவாக இது எப்படி இயங்க போகுது அப்படின்னா ஹைட்ரஜனை எரிபொருளாக எடுத்துக்கொண்டு ஆக்சிஜனை வெளியேற்றும் வகையில தயாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஹைட்ரஜனை வச்சு எரிபொருளாக வைத்து உலகில் வந்து அமெரிக்கா ஜப்பான் போன்ற நாடுகள்லாம் ஏற்கனவே வாகனங்கள் இருக்கு ஆனாலும் ஹைட்ரஜனை தனியாக தயாரிச்சு எடுத்துட்டு வந்து அதை ஒரு இன்ஜின்ல மாற்றணும் ஆனா இவர் கண்டுபிடித்திருக்கக்கூடிய இன்ஜின் அதுவே இந்த டிஸ்லரி வாட்டர் டிஸ்லரி வாட்டர் யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னா அதுல இருந்து ஹைட்ரஜனை தனியாக பிரித்து எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய திறன் வாய்ந்த ஒன்றாக இருக்கிறது இதன் மூலமாக என்னென்ன விஷயங்கள் அப்படின்னா சுற்றுச்சூழலுக்கு எந்த தீங்கும் ஏற்படுத்தாத வகையில இயங்குவது சிறப்பம்சம் ஏன் அப்படின்னா பெட்ரோல் போன்றவற்றில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எழுபது சதவீதம் புகையாக தானே போகுது ஹைட்ரஜன் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா எரிபொருளாக பயன்பட்டு ஆக்சிஜனை வெளியிடுவதனால எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது சுற்றுச்சூழலுக்கு அடுத்ததாக ஜப்பானுடைய அதிகாரப்பூர்வ வர்த்தக மேம்பாட்டு துறையான ஜெட்ரோ இந்த இன்ஜினை அறிமுகம் செய்வதற்கு முன் வந்திருக்கிறது அவர் பல இடங்களில் பல நாடுகளில் இந்தியா உள்ளிட்ட நாடுகளில் வெளிநாடுகளில் எல்லாத்திலையுமே அணுகியிருக்காரு ஆனால் ஜப்பான் அவருக்கு ஊக்குவிக்கும் வகையில் அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம போலாம் வாங்க இதை வந்து உற்பத்தி ரீதியாக கொண்டு போவோம் அப்படின்னு போயிருக்காங்க